A sua infância foi roubada? Não. Não, é, não foi roubada porque, quando eu olho para trás, eu acho que valeu tudo a pena. Hum. Então, para mim, eu sinto como se for, foi um presente. Hum. Eu vejo como, como um presente eu acho que eu fui muito ativa, assim, é. muito astúcia, sabe? De muita astúcia de, de aprender. Por exemplo, quando eu morava em Itaporã, a gente, a gente era pobre. Eu descobri que tinha um cara que era um receptor de caco de vidro, porque não tinha garrafa pet, era garrafa de vidro, Coca-Cola, é. tá, tá, tá. É. Eu catava todas as garrafas de vidro que eu via na rua e nas vizinhas, botava numa carriola e vendia para um receptor para ter dinheiro. Eu já estava praticando ali o... É empreendedorismo, <risos> empreendedorismo e a reciclagem, Exatamente. a sustentabilidade. Aí eu fui falar isso, lembrei disso fazendo, falando para o pessoal do Sebrae. Então, assim, a, a gente tem coisas que a gente tem que valorizar dentro da gente também, perceber qual é o momento de fazer alguma coisa que vai fazer diferença na frente. Então, quando eu tinha seis anos de idade, eu não sabia que isso era empreendedorismo, eu só queria ganhar uma moedinha. É. Entendeu? Isso é danado. Aos 16, esta moça era vendedora numa loja de roupas. É, o seu sonho era ser modelo ou cabeleireira? Era ser cabeleireira. Ser cabeleireira. É. Aliás, eu fiz sozinha meu coquinho. <risos> eu tinha paixão por salão de beleza, porque eu nunca fui, eu nunca tinha ido. E eu achava lindo as revistas de moda, as revistas de, de, de beleza, né, de produto que vende, aquelas mulheres que, para mim, aquilo era uma coisa que não existia. Depois eu passei a ser uma dessas mulheres, né, aquelas mulheres lindas das revistas. Claro. Então, eu queria trabalhar no salão de cabeleira para ver essas pessoas bonitas. E quando, e quando eu casei, eu, eu arranjei um emprego. Eu saí da zona, zona norte de Pilares, é, Casei, fui morar no Jardim Botânico, mas eu tinha arranjado um emprego de cabeleireira. Só que eu fui num estúdio de fotografia, hum. ver a Rose de Primo, que eu era fã dela. Nossa, super modelo também nessa e, época. Exato, nos anos 70, ela foi a grande modelo. Hum. E ele gostou de mim, ele viu talvez um potencial, que eu nunca vi porque eu queria ser cabeleireira. Hum. E ele fez uma foto e levou para um diretor das revistas da Manchete, da Bloco Editores, hum. que era Roberto Barreira, foi meu, meu padrinho. E eu comecei a fotografar muito rapidamente. Hum. E a primeira matéria que fiz de de moda como modelo, foi de calcinha e sutiã com arroz de primo. Uau. Então, todas essas fotos, eu sempre conto isso porque eu lembro do momento que era isso. Eu, eu, ela tá linda, porque ela era um exuberante, é, lembra dela? Eu lembro muito. E eu, e eu, aquela menina de 16 anos, suburbana, com vergonha, e olhando assim para ela, ela é linda e eu... As fotos são muito engraçadas, é um contraste. <risos> que maravilha! Na moda, existe espaço para amizade? Existe. Por exemplo, a Xuxa veio na mesma época que eu, eu vi um pouquinho depois dela, porque eu sou um ano mais velho do que ela, ela veio ah. logo depois. A gente construiu uma amizade que dura até hoje, 40 anos. Dentro da moda, hum. eu tenho amigos que eu construí é, é, ao longo da, da, da minha história e que são meus amigos até hoje. Então, assim, é possível, sim, ter um relacionamento. Por exemplo, o Bob Wolfenson está fazendo 50 anos de carreira. Grande fotógrafo. Ele vai fazer um grande especial, ele vai ter um grande especial sobre ele, porque ele é um grande, uma grande figura, uma pessoa maravilhosa, meu amigo pessoal. E ele vai fazer uma homenagem a algumas mulheres, pela história que ele teve de fotografia com ambos né, e pela amizade. Então, eu fui convidada, me senti super lisonjeada. Falei uma foto nua para ele. Não nua, frontal, nada disso. Mas uma foto para uma mulher da minha idade que não tem problema com o corpo e continua sem ter. Uau, então, tá assim, todo mundo 